Ahoj, já jsem Petr Ferišman z FNX a Dativery. Ahoj, já jsem Honza Novotný z FG Forest. A dneska jsme v kanceláři firmy Factorio, což je super česká hra. A kde si můžete postavit vlastní továrnu, vytěžit suroviny, vyrobit kolečka a nakonec odstartovat ve smíru. A v tomhle prvním díle se budeme bavit o... O tom, jak vůbec ta hra vznikla, jak vznikla ta firma zatím a jak to ty kluci udělali. A budeme si povídat s Michalem Kovaříkem. Ahoj Michale, vítej tě v Café Mlinku. Tentokrát jsme ve studiu Factorio a Factorio je, já bych to nazval jako Czech Dream, to je hrozně úspěšná hra, jak počtem uživatelů, tak i financema. A vytáhlo ji tady několik klubů, nebo vy jste byli dva na začátku. Mm-hmm. A, a pro mě to prostě obrovský úspěch, co jste dokázali. Tak nám pověz o tom, jak jste začínali a co to vlastně, jako, jak jste to vymysleli. A... Jak to začal? začátek byl takový úplně fakt jako random. Vlastně já ten začátek byl úplně jako, že jsem hrál nějakou, která jsem mod, jen myslím, že se to jmenuje Industrial Craft do Minecraftu, kde se jako dalo stavit nějaký takový trošku jako přístroje a tak. A hrozně mi to přišlo, že to má velký potenciál a bavilo mě to. Říkal jsem si, ty, abych si chtěl něco takového udělat, ale samozřejmě po svým, že jo, tak to prostě, že to byl takový náznak. No a, a tak jsem o tom začal snít a, a, a povedal jsem se o tom s kamarádem a v hospodě, že jako já bych chtěl udělat hru a všichni, jo, jasně, jasně. <laughs> já to znám. <laughs> no, takže tak nějak to vzniklo, ale potom jsem nějak jako skoro okolností mi začal v práci štvát, tak jsem si říkal, ty, takže jako, že možná bych mohl něco zkusit a že jako bych měl hlavně, to byla, ta motivace byla prvodní úplně, ani ne tak udělat hru. Jako spíš jako vlastně začít dělat software prostě způsobem. A ta hra byla na začátku spíš takový to vedlejší. Prostě chci dělat ten návrh toho softwaru nějakým svým specifickým způsobem, jinak než třeba v té korporaci. A třeba i to, že můžeš začít od začátku, než jsi prostě svázaný žádným a uh, znáš to asi, že jo. Tak, uh, prostě, takže jsem chtěl to prostě napsat nějak pořádně a ta hra byla takový jako nápad, který mi mezi tím tam prostě nebouknal a říkal jsem si, tak to zkusím jako začít psát. A začal jsem to psát právě nejdřív, jak všichni jsem se v práci, pak jsem dal výpověď a řekl jsem si, že to prostě zkusím. A začal jsem na full time, řekl jsem, jako uvědomil jsem si, že kdybych třeba všichni mi říkali, že jo, dej si prostě práce na půl úvazku a během toho si třeba dej tady to, ať máš nějaký takový stabilní to. A já jsem viděl, že to bylo úplně to nejhorší, co bych mohl udělat. Protože já třeba osobně neumím vůbec jako se svičovat ten kontext, že já jsem třeba nesnášel ve škole, když máš Prostě jeden den náš matematiku, fyziku, biologii, to prostě to fakt není, není pro mě. Já se líbí, že se zavrtám do jedné věci a to prostě třeba dva týdny dělám jednu věc a nic jiného nemyslím ty dva týdny. A, a kdybych musel chodit do práce a, a, a to a potom i ta otázka té motivace, že člověk vlastně jo, budu pracovat dneska spíš do práce, dostanu za, za měsíc nějaký plat větší, anebo budu dělat nějakou hru, která možná někdy za několik let něco vydělá. Takže já jsem si to schválně nastavil tak, že jsem si prostě udělal jenom jednu možnou cestu která byla sice jako těžká, ale nic jiného nemohl jsem koukat do mohl jsem koukat vpravo, že vzal jsem všechny své úspory, krátce na to se ke mně připojil ten můj kamarád, který jsem do toho jakoby nalákal, že jsme ho vzali své úspory, tak trochu přibližně podobný, který fakt nebyl jako moc velký, to bylo na, řekněme, necelý rok prostě skromného žití ve společném bytě, a že prostě půjdeme a nebudeme pracovat, budeme jako normálně v práci a budeme prostě od rána do večera s tím, že musíme to dokončit dřív, než nám dojde peníze. Což je prostě byl obrovský drive v tom, že jsme měli jenom jednu možnost, nebylo jako nic jiného. Viděli jsme, že máme jenom, že prostě teď je to ta fáze, kdy už máme nějaké zkušenosti, protože jsme už měli nějaké programátorské zkušenosti, ale ještě nemáme ty rodiny, nemáme odpovědnost, takže si můžeme fakt dovolit prostě úplně jako všechno ustřihnout a jít po tady tom. Takže to bylo takový jako one, jak jsme říkali, jednorázová, jednorázový pokus, nebo ne, jak jste řekl. <laughs> to je anglicky. No, one shot prostě. Ne? A vy už jste měl nějaké zkušenosti s hrama, s předtím, no, nebo s, s, jako s klasického programování? Přímo, no, přímo s hrama ne, nebo nějaký úplně drobný, asi měsíc jsem dělal nějakou brigádu a když jsem byl malý, tak jsem si dělal takové nějaké hříčky, ale to jakoby, že bych vyloženě dělal branži, to vůbec ne. Ale jakoby, já si jako do teďka si myslím, že to dělání her ve zkušenosti z 90% je prostě stejný jako, 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 jako jakýkoliv softwarový projekt, takže ty prostě věci co tam řešíš, co ve skutečnosti dost podobný. Já si myslím, že většina, no, co jsem tak viděl, tak i většina těch projektů se že spíš na tom, že by jako, že to nezvládnou softwarově, než by to nezvládli herně. Tak to na mě působí. Takže, takže tady v tom mi přišlo důležité, že jsme se cítili docela v, kam, v kamflecích, 
se říká Scrumflex. Jsem se cítil v v tom, v tom softwarovém vývoji. A to bylo, co jsme říkali, že prostě nějak zvládneme. Tak oba dva jsme ty hry hráli a jako myslím si, že jsme se snažili, nebo tak já jsem vždycky měl, když jsem hrál ty hry, jsem se snažil jako sám vnímat třeba, proč mě to nebaví ta hra, nebo co mě na ní baví, co by v té hře mělo být jinak. To tak nějak instinktivně jsem mluvil, že asi to možná dělá každý, já nevím, jo? ale instinktivně jsem se snažil vždycky to rozebírat. Takže jsem taky jakoby, takový ten pocit, jako všichni to dělají, blbý. no ne, že všichni to dělají, blbý, ale. Uh, takový to, já bych to třeba nějakou konkrétní hru, to je skvělý nápad, ale já bych to udělal líp, tady přece by to šlo udělat nějak jako líp, tak takový ten pocit jako zkusit nějak přetavit do něčeho reálně, což samozřejmě vždycky není tak skvělý, co člověk představuje, ale tak to byl takový ten původní, takový ten mindset, ve kterém jsme do toho šli. Ale, ale stejně tam je jako v obrovském množství jako znalostí, které nejsou přenositelné z toho běžného, tak většina enterprise vývoje jsou kraďárny plus nějaké takovéhle věci Kradiárny, okolo. Co to je? Ale, Kru, create, tree, update, delete. <laughs> Nebo je to prostě zaměřené takovým jako stylem manipulace s datama, když to hry jsou právě spíš o tom engineu, o grafice, no, jasně, aby, aby se svečilo do toho renderovat. Tak já jsem se snažil vždycky třeba i v těch firmách nějak si najít to své výsečku, který bude být zaměřený na nějaký engine a nějakou takovou, na nějaký takový poskládání Většinou v těch velkých firmách ta komplexnost se v té velikosti, že tam je prostě velký software, který se musí dát dost strašně strukturovat, organizovat, tak aby to mohlo fungovat do, do a ne až tak v těch algoritmech, ale v prvním to je stejně složitý. Tak jsem vždycky se snažil se nějak jakoby, dostat do, tý, do, do toho, kde se něco učím. A i když jsem si dělal vždycky nějaký, nebo hodně často nějaké své programátorské soukromí jako věci, že prostě jsem vždycky snažil dělat něco složitého, něco právě kde jakoby, myšlenko do toho něčeho má blízko, jsem třeba dělal nějaký programy na symbolický zpracování rovnic a takové nějaké věci, kde prostě člověk si fakt jako vyhraje s tím programováním. Takže jako mě, vždycky, mě vždycky bavilo jako řešit takové ty jiné věci, než jenom prostě databáze, input, output, frontend, backend. Že? Mm-hmm. Že, takže to určitě jako v tom, tomu jsem to měl blízko. A jazykově se teda zůstal na stejné platformě, a v čem to vůbec vyvíjíte? No, taková jako by zvláštní věc, že úplně první verze faktury vznikla v Java. Ale mi to trvalo asi 10 dní, já jsem si díky dělal do Gitu někde dám, asi 10 dní mi to trvalo, než jsem jako se z Javy vrátil zpátky se plus plus. Ale jako by nejvíc zkušeností v životě mám se plus plus, tak hmm. přibližuje 90%. Jako dělal jsem něco právě i v Javě a takhle různě, ale to se plus plus tam se cítím jistě a i mám pocit, že vlastně od začátku bylo jasný, že budu potřebovat výkon, budu potřebovat, aby se mohl extrémně optimalizovat a to se plus plus za první vím, kam šáhnout a za druhý to vůbec jde. Takže v té Javě spousta věcí prostě člověk neudělá. No, nebo, no, nebo, udělá no, no. nebo udělá takový hit, že si vlastně napíše vlastní alokátor a to je pak už skoro jako může dělat rovnou C++. Plus plus, no jak to teda probíhalo, tak se začali, začali jste programovat. Jo, takže jsme, a... takže jsme, no my jsme, to bylo tak, že já jsem říkal nějaký takový fakt úplně jednoduchůčký prototyp. A když se pak mě přijal ten kamarád a začali jsme programovat, že jsme měli prostě úplně jako jednoduchůčký věci, grafika nějaká nasperovaný v, v paint, paintu. A prostě jsme si řekli, jsme si udělali nějaký plán. Tehdy jakoby jsem ještě s mým kamarádem, který jsme se doznali, než na jeho bado začali dělat hru, s ten celkácí strom, jestli vám to něco říká, tak ten mi vždycky říkal, no všechno jakoby nakonec bude stát desetkrát díl, než si myslíš, bude trvat desetkrát díl a stát desetkrát víc, než si myslíš. A já jsem si tehdy říkal, no to oni jenom prostě neměli plánovat, to se tak stejná. Takže, takže jakoby tehdy jsem měl plán něco, jakože za tři, čtyři měsíce budeme mít nějakou jako základní verzi, za další dva měsíce to odladíme a prostě konce roku je to konec, že jo, no to Takový jsme měli plán za ty verzi teda, a teď je to rok a dostáváme se teprve do toho, že bude ta první verze. No a, a, a právě na tom bylo, mám, samozřejmě na druhou stranu je pravda, že my jsme měli, jako ta hra měla být mnohem menší, to bylo prostě, že to bude taková spíš hříčka, kterou děláme něco takového specializované, co nás baví, která nám bude nějaká super jako polišť. A vydělá nám to natolik, aby jsme mohli z toho nějak trošku žít skromně, ale neměli jsme plán, jako vůbec tam třeba nebyl nějaký plán, nějaký se rozbahatnout plán, byl hlavně dělat si to je poslím, to byla ta motivace, jo. Takže, takže jako na jednu stranu to bylo reální, trošku reální, na druhou stranu to bylo naprosto nedávný, protože fakt jako ty, ty odhady jsou úplně jako mimo tady, no. Ale vy jste na začátku už měli jako v hlavě ten game design a, a postupně jste ho naplňovali, nebo to bylo tak, že jak se vám to tvořilo pod no, rukama, tak, tak jste... Je to tak trochu obojí, ale zejména no, tak to, to, co máme teď, to bychom nemohli vymyslet. To právě to je ta výhoda toho vlastně způsobu, jak se to vyvíjeli, že my jsme měli nějakou představu o tom, jako, o tom základním pocitu z té hry. Prostě, že co jsem vlastně i zažil právě v té hře, která mě inspirovala, toho, že prostě vytvoříš něco. A v podstatě ten pocit z té hry je dost podobný pocitu programování. To je právě na té na hře takový možná trošku specifický, že 
že prostě ten pocit, že něco vytvořím, tak se na to podívám, ale to funguje. Prostě už tam stojí, dívat se, jak funguje, mám dobrý pocit z toho, že to samo všechno do sebe zapadá a že to funguje. A, a, a ten sem, a tenhle ten pocit jsme se prostě snažili nějak zkoumat a dál rozvíjet. A samozřejmě ty jakoby, technikály toho, jak jsme toho dosahovali, prostě, co, co v té hře konkrétně můžeš stavit a tak, tak to vznikalo strašně postupně. A myslím si, že to je jako právě dobře. My jsme, my jsme, my jsme ani jednou možnost neměli, že ty velké studia fungují, nebo aspoň co jsem tak slyšel, <laughs> tak fungují <laughs> tak, že se prostě udělá nějaký relativně rigidní plán toho, jak ta hra bude od začátku do konce, a pak se prostě udělá budget, který se přesáhne třeba jenom dvakrát. <laughs> ne, 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 <laughs> a, a, a prostě nějak se jede, nějak se ta hra vydá a prostě hotovo. A to má strašně na výhodu v tom, že to je takový střel, úplně, já to tak vnímám jako střel někam do práce. Zkusíme dělat tohle, buď to je nějaká úplně strašně usvědčená věc, prostě další střílečka, která bude mít jenom přijít textury, tak OK, tak tam už se víš, že to bude a nebo to je takový střel do prázdna, když, jestli to bude ty hry lidi bavit nebo ne. A to mi přijde strašně riskantní, vlastně, i když to dělají velký studia. A my jsme právě se snažili tím, že jsme na to neměli, aby jsme udělali velký budget, že, prostě, že bychom. Tak právě ten plán byl, že uděláme ten early access tím, že uděláme prostě jednoduchou verzi a pak to budeme zkoušet s těmi lidmi a na základě toho budeme vědět, co dál, jako jak se jenom co dál zapšovat, nebo co tam dál přidat. A, a jakoby jsou třeba, máme spousta nápadů, které jsme na začátku mysleli, že prostě přidáme hned a do dneška tam nejsou, protože jsme si stěli, že to vůbec není důležitá část hry a zase jiné věci, co by nás vůbec nenapadly, tak se projevily jako klíčový. A to je všechno, to šlo zjistit až tím hraním. Jakmile jsme měli nějakou základní věc, jak jsme ji začali hrát a v tu chvíli právě začal takový ten klasický cyklus toho, že jsme si tu hru zahráli a třeba někdy jsme ji hráli třeba dva, tři dny, jsme, se jsme ji hráli. Strašně jsme na to žrali a potom jsme zjistili, to mě měštve tohle, měštve tohle a tady to mi tam chybí. No tak to tam uděláme. Další dva týdny jsme třeba něco dělali a pak jsme to zase hráli a tady tím jsme vlastně tak jako organicky, jsme vlastně neměli plán na začátku, teď už máme plán trochu delší, ale někdy jsme neměli plán třeba jinou než na měsíc, na dva a prostě brali jsme to jako výhru, snažili jsme se to jako spíš zužitkovat v náš prospěch. A to bylo teda, jak, jak na začátku jsme to dělali vyloženě jenom sami, až to nikdo neviděl, tak i v těch postějších fázích, když už to jako bylo takový poloveřejný a pak už třeba veřejný. A to bylo po jaké době, když jsme to udělali takže, jako lidem poloveřejný? My, to, my jsme měli, tak ten příběh byl takový, že my jsme potřebovali, že my jsme tomu věnovali, my jsme fakt pracovali hodně, my jsme prostě kamarád se přestěhoval ke mně do bytu, jsme prostě spolu bydleli, byli jsme spolu prostě v sedm dní v týdnu, a pořád jsme programovali 14 hodin denně, bylo to fakt jakoby hodně velký zás, záhul, protože jsme viděli, že ty peníze prostě na účtě je no. a pořád tak nic moc nemáme to znám. a musíme to stihnout nějak, musíme to udělat, takže to bylo, my jsme fakt strašně makali, ale potřebovali jsme po nějaký době, bylo to takový psychicky náročný, že, že prostě když takhle pořád pracuješ a vlastně my jsme, jako vědě, my jsme si uvědomovali, že je jasný, že je, že je spíš pravděpodobnější, že to bude nějaká blbost, že, že to zkoušíme něco relativně nového. Za druhý vůbec nevíme, jestli to, že to bude bavit nás, jestli to znamená, že dostat lidi, kteří to bude bavit taky. Za třetí jsme nevěděli, jestli to zvládneme technicky, protože jsme nikdy žádný hry nedělali. Prostě spousta jako neznámých. A, a teď, když to máš tolik energie do něčeho, co není vůbec, jestli vlastně nebudou plná blbost, tak to je občas psychicky docela náročné. Jsme měli tak často, že jsme měli takový období takového jakoby deprese, že to je prostě k ničemu, a pak období euforie, že yeah. jsme to zahráli, zase nás to bavilo. A tím, jak jsme byli dva, to prostě bylo fakt prostě od začátku píči, jsme byli dva. Tak jsme se fakt doplňovali. Vždycky jeden měl depresi a druhý měl euforii, tak prostě ho z toho vytáhnul, tak jsme to stídali a tak jsme to prostě táhli ve dne v noci. A asi po tři čtvrtě roce už jsme se měli pocit, že zabíjám, že začal docházet peníze, už v podstatě skoro došli. A za se potřebuje mít nějaký realityček, jestli, teda, yes. jestli to není, co to je, jestli to vůbec někdo bude bavit. Takže jsme udělali tu Indiegogo kampaň, prostě crowdfunding, něco jako Kickstarter, takový, mm. takový evropský. A Tehdy jsme si na to dali, že chceme vybrat 17 000 euro, což nám přišlo jako strašně moc peněz, že to z toho už určitě doděláme. <laughs> <laughs> a, a že jakoby, my jsme teda dali i vlastně, vlastně schválně trošičku víc, že jsme si říkali, že nejhorší by bylo mít něco mezi, jako že prostě bychom nějak dál zkomírali, tak prostě buď ať to failne, a když, když to failne, tak OK, tak prostě si najdeme práci, což jako by nemáme to čas, jako nemáme všechny problém, anebo, anebo prostě ať to jako stojí za to. To byl takový ten přístup. Takže jsme si dělali tu kam, kampaň, ale my jsme zase o tom nic nevěděli. To, 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 to je hlavní jako celková červená nic celým tím našim My jsme o, o ničem nic nevěděli. Jako, <laughs> Totální <laughs> ignoranti. No, já, já, já třeba kdybych jako věděl, kdybych měl tu informaci o tom, kolik vzniká her, jak obrovský je ten biznis, kdyby jsem s tím začínal, tak jsem s tím nikdy nezačal. <laughs> Já, já jsem taky dneska říkal, že bych flexibí nikdy nedělal. Já jsem prostě neměl vůbec ponětí o tom, kolik těch her vzniká. A jak je to strašně obrovský. 
Takže a stejně tak s tím, když jsme začali tu individuální kampaň, že? tak prostě my jsme, my jsme prostě mysleli, že to funguje tak, že dáme kampaň, že my jsme viděli, jak to, my jsme viděli jenom vždycky tu špičku toho hledovce do ostatní. Že prostě udělali kampaň, vybrali peníze, no tak jsme udělali to samé, že udělali jsme nějakou podobnou kampaň, nějaké odměny, jako co máme v plánu a tohle. A, a že se, že se to dá na tu stránku, a že my si to myslel, že to funguje tak, že ta stránka je to, co přinese ty lidi. Že na té stránce prostě, na tu stránku chodí lidi, kteří přinejší do čeho dali peníze. A to jsme zjistili, že to tak není, jako velice brzy. Takže jsme začali ten projekt a po 14. let jsme vybrali asi 500 euro, což bylo vlastně s naši nějaký kamarádi, který nás tady podpořil. A, a, a bylo to, a tak jsme si jako řekli, hele, tak, tak jsme prostě už v podstatě tak nějak vzdali, že jsme si říkali, tak Prostě zkusili jsme to a bylo to strašná úleva, prostě po tom, po tom nekonečném 14 hodinovém práci každodenní, tak prostě najednou jsme měli pocit, že nám spadl kámen z ramen, našli jsme si obrvá během dvou asi nějakou práci a, a už prostě jsme to tak jako se řekli, tak to bylo relaxovat zbytek těch 14 dní kampaně a, a nějak jako a prostě jsme to zkusili. No a pak se nějak se to najednou nějak se stalo. A co jsme ale udělali, co bylo klíčové, tu chvíli jsme si řekli, no tak když už teda to nejspíš nevíde, tak aspoň ty lidi, co si to chtějí zahrát, třeba, že se měli udělat nastavený tak, že jenom ten, kdo přispěl na tu kampaň, nějaký těch 10 dolarů, nebo tak si to mohl zahrát, tak už jsme si měli to demo právě. Tak jsme udělali, že kdokoliv nám napíše, jak nám dáme to demo, tak proč ne, si to zahraje, kdo chce. A to bylo podle mě jedna z těch klíčových věcí, co nás zase jako zachránili. To se úplně náhodně prostě, jo. Že najednou tím, že ty lidi, jako, co by to normálně to nedalo, si to za něco, co vypadá úplně jako strašně a co vypadá podezřele, tak si to jako vyzkoušeli, mnohem si to vyzkoušeli, ale zjistili, že sice to vypadá blbě, ale vlastně to je docela zábavný, má to potenciál. A začal se to mezi těmi lidmi šířit. A po lehoučku, po maloučku, my, jak jsme si odpočívali, než, než nastupíme do té práce, tak jsme asi po několika dnech zjistili, že neděláme nic jiného, než pokud děláme jenom na ty e-maily, jako celý den. Jsi říkal, ty jo, tady se asi jako něco děje. Ne, jsme se vědomili, že se. Ne, taky na to se trvalo, že jsme se to vědomili. A pak nějak od nás vítnul někde možná i nějaký vývojář Minecraftu, Nathan Adams, myslím, nebo něco takový, a nějak prostě někdo na nás párkrát napsali, a najednou prostě jsme začali vybírat 1000 euro denně, a prostě zároveň jsme vybrali asi 22 000 euro. Tak jsme teda řekli, že to teda jako zkusíme, jak jsme zase do té práce nešli, a byli jsme úplně natěšení. A zase ten byl ten efekt, říkal jsem, že jsme se nebrali tisíc euro denně, my jsme prostě úplně, my už jsme úplně v pohodě, my můžeme dělat cokoliv, prostě nic a se dostaví, že jo. Takže, a to byla, to bylo, my jsme nevěděli, že to je zase efekt té kampaně, toho prostě tlaku, že prostě, aby se to vybralo, aby to, aby to, takže my jsme jakoby potom hned, jakoby, co skončila kampaně, jsme udělali předprodej, a pokračovali jsme vývoj, nabrali jsme jednoho kamaráda, už jsme byli tři. A zaplatil jsem ještě jakoby ten grafik s námi, byl v podstatě od začátku, co jsme ho dělali. A, a, a najednou jsme se s tím, že předprodeje jakoby klesly úplně na nulu, že jo, ty kampaně. Že se ještě třeba dva dny doprodali nějaký lidi, co tam přišli, že to bylo zavřený. A pak to, ale říkali jsme, že v pohodě to vyděláme. Zase jsme se, zase jsme se jako nespletli, zase jsme se spletli, že jo, protože nám za pár, nevím, za dalších několik měsíců nám zase docházely peníze a pořád jsme jakoby, všechno to šlo strašně pořád a pořád pomalejš a pomalejš. No a to bylo taky takový těžký. No. Takže to byla taková druhá fáze, kdy nám zase docházely peníze a to jsme vyřešili tak. A to zase bylo úplně náhodný, jak se to vyřešilo. A to bylo, že k nám přišel kamera na návštěvu, vůbec který nemá nic s hrám a prostě tam přespával. A říkal, tak mi teda ukažte, co to dělá za tu hru. Tak jsem mu to ukázal, jsem kouka a říkal, to je nějaký hnusný. <laughs> a on si říkal, no tak jako děláme, co můžeme. No, tak... <laughs> a on se na to podíval a říkal, no tak ty. Ty různý tam, co se to hejbe, ty mašiny a tak, tak to je docela dobře. Ale jo, ten terén je tím ženusný. A my jsme tak jako zjistili, že my jsme měli na další měsíc plán, že se bude dělat grafika panáčka. To je prostě v té hře, jako by ten panáček je takhle malinký a takhle je ta obrazovka s tím, kde je všude ten terén. A my jsme si uvědomili, že tady tím úplně náhodný návštěvě, že vlastně bude možná lepší, že děláme ten nový terén, který je všude, my jsme tam panáčky, který mají prostě obrazovky. No a a to jsme udělali a najednou se nám asi zmínásobilo prodej, nebo stroje násobili, pak jsme udělali další, aby když jsme zapšili grafiku nějakých těch stromů a takových věcí. A ono to prostě působí najednou úplně jinak, jako, takže to se znalo, co je stroje násobilo prodej a tý, to byl vlastně ten krizový, asi po rok, dvou letech přibližně, Ty, ten krizový moment, kdy se nám začalo, že jsme z toho mohli začali žít, vyloženě, že prostě střela skromně ze začátku, bylo to jako pomalý takový, ale, ale to, bylo, to si pamatuju, že to bylo ten a potom, ne, potom jako, co byla taková jako fakt věc, co nás jako vystřelila, tak bylo, že my jsme udělali trailer a to jsme jako věděli, to už jsme, to je jedna z málo věcí, co jsme věděli, že ten trailer je důležitý, takže to jsme si s tím dali fakt práce. Ne, 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 ne. Ono prostě to bylo, 
No se to nezdá, to bylo několik měsíců práce. Jako když se na konci líbí, jak tam jdou ty paňáčci, jdou útočit. Vy, no, ten vlak. A vy je suše přijedete vlakem. <laughs> tak to je tak prostě, já jsem čekal bytu a pak projel vlak. A konec, jako, to se jako tak právě toho, 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 toho. A, a, a ten prostě několik měsíců práce, ono to je celý neskriptovaný. Ve skutečnosti my do dneška třeba, když nemáme už asi druhou nebo třetí verzi tady toho. A my prostě vezmeme ten skript, nějak trochu poupravíme a vlastně ten skript uložíte replay znova, že to je prostě přímo z toho, z té hry. Takže to, co všechno načasoval správně udělat, aby no. to, že to je celý jeden záběr, že jo, v podstatě. No, je to výborný. Takže to, to jakoby je, bylo spousta práce, ale věděli jsme, že to je fakt důležitý a taky se tak ukázalo. Prostě tak jsme ten, to, co jsme zveřejnili a najednou to úplně vystřelilo úplně do výšin, jako to, 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 No a takže tady, to, tady v té fáze už jsme prostě začínali nabírat lidi a tak a, a už, už to bylo takový všechno optimističtější, že protože prostě když najednou už Vidíš, že nejenom, že neděláš blbost, ale i že budeš jít na chleba, tak to, jako, to, bylo, jako fakt, no. to bylo fakt fajn. A, no, a, potom, a potom už to bylo takový, potom, potom byla ta fáze, kdy jsme asi dva roky pořád říkali, jo, už prostě za půl roku budeme na Steam. A jsme, a my jsme se jako, a tam už jsme se taky jedna z malých věcí, jsme si uvědomovali, je, že to, my jsme jako už hodně, my jsme hodně začali studovat prostě různý blogy lidí, kteří říkají o tom, jak to funguje. A na tom Steamu to funguje tak, že vlastně. Sice dneska je Early Access, že člověk jakoby, to vypadá, že má dvě šance, že prostě vydá Early Access hru, tak má jakoby, takový, tu, takovou tu zónu a pak vydá, jakoby, že to je dodělaný a má další zónu. Nebo to je ten představa těch vývojářů. A reálně to je tak není, prostě reálně to je tak, že máte jednu zónu. Je jedno, co je první, jestli je Early Access nebo plná hra. Prostě první vydání je ta vlna, pak třeba to vydání, jakoby, když se to stane plnou hrou, když to přestane být Early Access, nějaká trošku zónka tam je, ale už není zvláště důležitá. Takže my jsme jako věděli, že máme v podstatě jeden zase, jednu, prostě jenom jednu možnost, mm. to vědět na Steamu. A jak my jsme nebyli úplně jako finančně, z začátku jsme s tím pospíchali, protože to byla jediná šance pro nás, jak se finančně zachránit, jak jsme byli nějakým způsobem finančně se dostatečně. My jsme to prodávali přímo na naší stránce. Že lidi prostě museli, než to šlo nějak přes PayPal a bylo to nějaký strašně složitý, ale já se tam ty lidi často prostě prokousali. Přestože jste jim házeli kolem no, 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 tak to 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 <laughs> To... Ale takže tím, že jsme, tím, že jsme prostě mohli jako, tak jako přežít, tak jsme věděli, že čím ta hra bude lepší, když to vydá na tom Steamu, tak tím v podstatě skoro jako exponenciálně jako by ta vlna bude veliká, protože čím víc vyřešíme problémů, tak tím prostě tam je tam trošně rozdíl v tom, že pokud jste, pokud jste jeden z těch 100 jakž tak dobrých her, tak vyděláte maličko, ale pokud jste jeden z těch třeba 10 fakt dobrých her v nějakém tom oboru nebo v nějaký tý, Specializaci, tak najednou prostě ten rozdíl je mnohonásobný. Takže jakoby, přidat tu trochu, aby se člověk dostal jako něčím, aby byl výjimečný, tak jsme si jako nějak, nějak odhadli, že se tak vyplatí. Když jsme s tím strašně dlouho jsme to, jsme to oddalovali, 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 aby jsme měli dobrý trailer, aby jsme měli vyhledat všechny věci, my jsme třeba měli, že jsme měli tutoriál. To je třeba jedna z věcí, co je trošičku jiná možná oproti vývoji aplikací, že my jsme měli tutoriál pro tu hru. A snažili jsme se, aby jako fakt ty lidi na základě toho tutoriálu pochopili, co, co mají pochopit. Nebo to bylo, nebylo vložení to tutoriálu, to bylo takové jako první dva levely ty kampaně, které byly takový víc vysvětlovací než, než hrací a postupně se to jako přilejvalo do víc, víc hrací. Jo. To, je, to je to, co je v tom demo. No, je to to, co je v tom demo. A to vznikalo tak, že, prostě, že jsme udělali nějakou verzi tady toho, že jsme taky viděli, že je důležitý, prostě, že důležitý těch prvních pět minut, než ten hráč to vypne. Že? Mm. Že většina lidí to prostě vypne po těch prvních pěti minutách, když je prostě narazí na první vol, nebo něco nechápe, nebo je to divný, prostě jak to vypnu. Takže to jsme se snažili optimalizovat, takže jsme si vzali, že jsme to nějak napsali, my jsme prostě vzali nějakou kamarádku, která třeba z toho vůbec nehraje hry nebo hraje úplně jiné hry. A posadili jsme k tomu, a teď jsme, a teď bylo nejtěžší, že jsem za ní takhle seděl s nějakým, jsem si zapisoval poznámky, a když jsem viděl, že ona něco nechápe. A já si jí nesměl poradit. Yeah. Já jsem prostě musel jí nechat se trápit, a když se trápila třeba dvě minuty, tak už jsem jí poradil. A pak, se, a pak jsme se jakoby na závěr, prostě tady třeba, to, to, to byla jedna z věcí, která nám taky strašně pomohla, to jsem si přečetl, že takhle se dělalo třeba Half-Life 2 a tak, že prostě dělali tady ty testy s těma lidmi, pořád, tak, zavolit, tak, zavolit, pořád s námi a novejma. A to jsme to fakt jako, že na základě půlhodinového testu jsme pak měli práci na ty co vylepšovat, ale tak jsme to prostě několikrát iterovali. A, a prostě takový, jako viděl jsi tu šipku, ne, tak jsme ji zvětšili. Ale ten další viděl jsi šipku, ne, tak už bylo přes půl obrazovky, ale pak už to teprve neviděli. Jo? <laughs> že občas jako, že byl fakt překvapený, jako, jak jako jasné věci ty lidi nevidějí, protože prostě to funguje jinak, když to člověk si poprvé se zná, že to třeba moc věcí najednou, nebo, nebo si něco odklikne, nebo si nečte a tak. Takže tím jsme, tím jsme jako taky hodně na tom jsme jako to vylepšovali a tak, aby prostě ten release na tom Steamu byl ve všem už takový nějaký jako vyladěný. A my se právě měli tu obrovskou výhodu, že často ty lidi vydávají na Steamu a je to jejich jako první vydání té hry. 
A to si myslím, že to by třeba to by bylo strašně těžké, protože tím, že my jsme měli nejenom, nejenom že jsme měli, už jsme to jako vydali public, ty lidi to hráli, my jsme měli spoustu třeba bugfixů už kvůli tomu, že ty lidi to prostě otestují vždycky, to už je zkušenost, prostě to, my, my třeba před vždycky před releasem, prostě to já hrajeme, třeba týden máme hru, že hrajeme multiplayer, všichni hrajeme a přijde nám, že všechno funguje, to bez chybí. To vydáme a prostě 100 bugfix, 100 bug reportů, první, yeah. že, že prostě ty lidi, a to, a, a to je právě taky strašně důležité, že ten první, ten, ten release na tom Steamu, když je to takový, že už to fakt, že už tam těch bugů je relativně hodně málo, protože už to je prostě stabilizovaný, tak to, to dělá taky dobrý dolek na ty lidi. Takže všechno jsme se snažili prostě všechno udělat co nejlíp. No a myslím si, že potom jako je to, a to na tom Steamu se to vydali před, myslím, že před měnou rokama nebo nějak tak, takže asi po třech letech, od začátku, že je to, je to celkově pět let, jsme začali. A, a to se to jako nám vyplatilo, že to fakt jako tady za všechna práce a příprava prostě se nám zúročila jako mnohonásobně, že jsme asi na, za první a nevím měsíc na Steamu se viděli třikrát více než celou dobu dohromady předtím. Jako, že ten Steam fakt jako, tam, tam to je ten, tam to člověk, kdo jsem získal ty peníze. Takže to je, to je taková jako, a, a samozřejmě tam to zase bylo, že byla vlna a pak šla jako dolů, akorát my to teda nějakým způsobem to máme tak, že, se, že to není úplně na nule, že prostě pořád se to prodává docela dost slušně, že pořád jako úplně v pohodě zaplatíme ten vývoj a ještě nám jako zase dost zbyde. A nevím přesně, jakoby, čím to je. <laughs> Máme jako několik teorií, ale... ale jako, no, to bych rád slyšel, ty teorie. Ale jedna z věcí, no samozřejmě, jedna z věcí, čím to je, že se ta hra pořád vyvíjí, že prostě my máme Cece, já nevím, jako cece, já jednou za pár měsíců máme vždycky nějaký menší release a tam vydáme fakt věci, co ty, lidi, co ty lidi chtějí, nebo co si my myslíme, že chtějí. A, a já to vnímám tak, že jako ty lidi, co tu hru už hráli nebo hrajou, a sice už zaplatili, už nezaplatí znovu, ale jsem způsob, je to pro nás i, i takový náš kapitál, protože když my ty lidi přinutíme znova, znova se k tomu vrátit, začít to hrát, tak každá minuta, tak kdy hra, hrajou, je si způsobem se vrátí v tom, že oni třeba co někomu řeknu, jo, co ty děláš, co ty děláš, že ty zase hrajou to fakt, jo, tak ještě tak. Já se teda pijám, co to je, když to furt hraješ, ale prostě se to nějak jako by pomáhá to šířit, protože se tomu ty lidi vrácejí. A i to, že ta hra žije, tak samozřejmě typicky se ptáš, jestli ta hra už je mrtvá nebo ne, že tak to znamená v podstatě, jestli se nějakým způsobem na ní pracuje. A co si myslím, že tak jako dobrý, to je takové, co jsme se na sebe ušili, ten náš Friday Factory Friday Fact. Já jsme se rozhodli, že uděláme nějaký blog. Z začátku to bylo takový hodně nahodilý, že jsme tam psali, prostě, že jo, já jsou čtyři ráno a programujeme a je tma a chodí kočky v noci a my tady programujeme. Ale pak jsme jako začali, jsme si říkali, že by mohlo být něco pravidelného a začali jsme fakt každý pátek vydávat blog post o tom, jako co děláme. Prostě nebylo na to nějaký úplný pravidel. Vždycky jsme snažili mít tam nějaký obrázek a mít tam prostě něco, nějaký vhled do toho, co třeba řešíme nebo, nebo co, co plánujeme, jak to prostě. Co zrovna jako bylo, co jsme mysleli, že by pro ně bylo zajímavé. A to jsme teď už máme asi 180, takže už to děláme v podstatě, to už to děláme asi přes tři roky. Fakt každý pátek všichni se ani snadu nevynechali. A to je prostě, to třeba si myslím, že je takový, že dělá dobrý efekt, že člověk si přijde na tu stránku faktor.com a teď tam vidí vpravo, že jo, blog posty a vidí, že, že to pořád je, že tam, že, tam je, že tam je ten vývoj, že to není nějaký jenom mrtvý projekt. A, může si, a to, že si ty lidi, ty, a ty lidi to čtou a docela to hodně pomáhá v komunitě. Celkově si myslím, že ten důvod, proč se to podává, je, že ta komunita je relativně aktivní, že my jsme od začátku to dělali tak, aby tam všichni dělali dobře mody. Že třeba já jsem jako by hrál nějaký třeba ten Minecraft nebo nějaký jiný hry a vždycky s tím modováním to bylo takový vždycky přes ruku strašně. Takže jsme se snažili od začátku to nějakým způsobem vymyslet, aby ty mody byly takový integrovaný v tom, aby, aby nemuseli mít nějaký mod manager, jak dobít se všechno že k tomu. A, a, a takový ty vždycky návody, prostě 20 kroků to musíte udělat, abyste nainstaloval tady ty mody a tak. A aby to, hlavně se třeba, že aby člověk, co, co v těch hrách často nešlo, prostě byl problém, že třeba nainstaluješ nějaký mod, hraješ s ním a pak ho odinstaluješ a můžeš ten save dál hrát, že? nebo prostě můžeš během té hry jeden jedný třeba přidávat nebo dobírat a tak. A, a to, že, a to, že jsme z, už máme i mod portál oficiální a takhle, tak to jako taky si myslím, že pomáhá. To je tady v kvámách je teorie, že ty lidi, že, že ty lidi mají prostě my, my nikdy nemůžeme vymyslet toho, co, co lidi ty hráči, to je prostě úplně jako, to je strašně nevyhratelná bitva. Jo. My třeba často tím z těch modů jako si bereme ty nápady, že někdo dělá mod a my, my to v podstatě skopírujeme. Jako, a, a co protože, je třeba nejzajímavější mod, co máte? No, Nebo co tě zaujal? Jako třeba, no, tak jako, co se týče jako historie, tak třeba byl mod, který byl blueprint mod. 
A to bylo, že, že prostě člověk mohl jako postavit nějaké dva předměty v rohozích nějakého bydelníku, a ono se to v tom nějak si to zapamatovalo, co tam bylo postavené, a pak se mohl někde jinde skopírovat to samé, co bylo postavené. A to bylo docela dost oblíbený ten mod. A to jsme si řekli, ale bylo to strašně přes rubu to používat. A jsme si řekli, že na základě toho jsme vlastně potom úplně integrovali blueprinty, blueprinty do té naší hry. A samozřejmě, když to máš integrovaný ne, na ty mě, tak je to něco úplně jiného, že prostě máš nějaký předmět a vidíš náhled toho a je to prostě, že to funguje jako, že to funguje tak nějak se vším. Tak, tak takhle jako by takovýchhle věcí pár, pár jako je, jo. Potom samozřejmě jsou takový ty velký megamody, který, který najednou, aby si to, co u nás uděláš na dva kroky, tak v tom megamodu uděláš na 20 kroků a když prostě se dostaneš nějaký první automatizace, nebo když se dostaneš něčemu prvním složitějšímu, tak už máš prostě ohromnou tu várnu. Tak to potom jako každý, každý si jako vybere, co chce, to já úplně ne, nemůžu říct, jako, co je nejlepší mod nebo největší mod. Nebo... No ne, co se zajímalo tebe, jako, nebo ti přišlo nej, na, na, nejnápadnější od těch uživatelů, ale z třeba ty to si říkali. No. no tak to třeba, no, to, to asi takhle stačí. A jakým způsobem izolujete jako ty, ty mody, aby to tu hru nerosekalo, to je přes nějaký jako, jenom interface? No, no, to i sám jako hmm. může být technický. No, určitě, my jsme tady vývojaři. No jasně, ne, takže ne, tam. Mm, Nemyslím si, že to máme udělané úplně nešťastně, že nepoužíváme lů, kterou no. třeba kdybych se mohl vrátit v čase, tak bych ji asi nepoužil. No, ona má takový hrozně divoký jazyk. Já jsem to používali v Delphi někdy v roce 2002 a to bylo hrozný. Jako. No, jakože hlavní, jako jedna z hlavních nevýhod pro nás je, za první jsou tam věci, které prostě dneška jsou způsoby, jak můžu na, asi na tři řádky tu hru prostě schodit. A v podstatě opravdu to je natolik složitý, že se to v podstatě nevyplatí. Jo, potom Jakoby to souvisí s tím, jakým způsobem se bajnuje ta lua potom, nebo ty objekty, nebo to, jak se to tváří, to má objekty, to nemá ve skutečnosti objekty, jak se bajnuje na to naše C, C plus plus ko, a aby to bylo taky nějakým způsobem efektivní, aby se při každém volání nekonstruovalo nějaký obrovský objekty, tak to musí být udělaný tak nějak. No je to takový, slovo je to takový zvláštní, potom taky problém slovo je ta serializace, že my vlastně potřebujeme, to je pro nás úplně klíčový, že to k tomu můžeme mluvit třeba o tom, jak máme udělat ten multiplayer. A my potřebujeme mít jako fakt perfektní serializaci toho herního stavu, aby jsme mohli mít ten multiplayer. A s tou lulou, jako ono to jde, ale nejde, nejde všechno prostě. A, a je to tak, že my teď v podstatě musíme instruovat ty lidi, co píšou ty tu lulu, aby jí psali určitým způsobem, aby prostě neudělali chybu v tom, že to pak, že to pak bude synchronizovat ta hra. A, a to je třeba jako prostě... že to by prostě mělo být dokonalý, to prostě mělo být, že píšou, co píšou, tak se to prostě uloží. Ještě potom se vrátíme k druhý, druhý díle, k těm technickým věcem. Vy jste teda udělali na Steamu, to vydělalo obrovské peníze, nebo velké množství hmm. uživatelů. A ten takže vám vlastně nekončí, že vy ty hry mají tu bouli a pak je konec a ty no, teda pořád žijete. Jako by přesně, úplně přesně nevím, jak to mají ostatní hry, jestli mají konec, jako já si myslím, že asi nemají úplně konec. On ten ocas je dlouhý. Ale ten ocas je rozhodně dlouhý a Vidím, jako, občas se stane, že už to jde třeba dolů a pak se udělá nějaký video nebo Vánoce jsou nebo něco a zase je to takový, že pořád, pořád prostě vlastně nevím přesně, jak jsem ztratil nic. Tak možná ještě by mě zajímalo, ty plány do budoucna. Já jsem teď se tak nevíte, je tam nula. Vlastně, já jsem tam něco tam chystáte, jako tam... Za první, za první, já jsem tady podepsal, já tam takový papírek, na který jsem napsal, že my, my už si to děláme srandu, protože my máme naši pomoci, že na našich srandu. To znám vždycky, neslibuj nic, ale já jsem nic neřekl, hmm. nebo skoro nic. To je jedna z věcí, co jsem se naučil, že jako nic neslibovat, a pak už jsme třeba, pak už jsem začal psát takový to, Rádi bychom směřovali, aby ten release byl někdy kolem března, ale ještě nevíme. Jako je to jen takový ještě snažení. A pak samozřejmě se z toho stane. Jak to, že je březen a už je to, že to není. Že? <laughs> yeah. Takže. Ale to to tady, 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 kdy si myslíš, že Takže já jsem to napsal na takový, já si, já si jakoby doufám, že by to mohlo být tady ten rok. <laughs> to, je, ale tady, to je dobrý, protože to platí každý rok. No ano, a my právě se měli na našich stránkách vždycky jako hra vyjde, v létě 2015 a pak tam jsem někdo napsal bug report. Už tam máte, už je 2016, tak jsem to změnil. Létě 2016, létě 2017. Takže jak jsem si řekl, že jsem tam mohl, že jsem tam mohl napsat vidět v létě tohoto roku. A na druhou stranu, jako proč to vydávat? Teď vám ta alfa funguje tak no, parádně, jasný, jak no, jo, no, Já si myslím, že zase v nějaké době jako přijde konec, kdy už tam není co vypopečovává. No, no, a tady, že bude čas se posunout dál, ne? Nebo? Je to, tady, to, tady to mám jako dosti, já jsem jsou dva důvody, proč jakoby to vydat, nebo to, si to v podstatě doučí mě, jenom psychologicky, nebo si říkám, ok, tady to je verze 1.0, ale je to důležitý za první, 
A tím vlastně říkáme, když máme brzy na nula, je prostě, možná, jo, možná to budeme nějak dál vylepšovat, ale prostě tady to je tak, jak jsme to chtěli. Pokud to chce třeba někdo zkritizovat, udělat recenzi nebo udělat nějaký kritický video, což někteří lidi nechtějí dělat od nedokončených her, protože to je hrozný, ty prostě řekneš, že se tady na té hře nelíbí tady ty tři věci. A za, za měsíc už to je neaktuální. <laughs> protože protože, protože no. to byla důležitá recenze, tak to no, a, vlastně. a nebo ti řeknou, a nebo ti řeknou, no to nemůžu kritizovat, to ještě oni přece jako udělají. Takže, to, to, takže oni si schválně jako udělají někteří youtubeři, speciálně ty dobří, si dělají jako by třeba recenze, jako let's play, jsou jiný, ale recenze typicky, až když ta hra je dodělaná. Takže vlastně tím vlastně tak my říkáme, OK, tak teď jsme tady už připraveni na tu kritiku. A pak je to taky trochu o tom, že pro nás psychologický, my jsme dělali to Indiegogo kampání a všechno, tak my v podstatě prodáváme Apple Access. A tady tím jako vlastně už my ztratíme tu, jakoby, to, to, že jsme dlužní něco, že jsme dlužní něco, něco jako dodat. My jsme to jako dodali, něco navíc už prostě jenom navíc, nebo třeba někdy možná uděláme nějakou nevím, expansion nebo něco, ale to už je všechno navíc a už je to jako dobrovolný. A to je psychologi- psychicky je to dost důležitý pro nás osobně, jako, že on se to nezdá už je pět let a prostě pět let pořád jako v podstatě si něco splácíme jako těm lidem v našich hlavách. Hmm. A ty lidi třeba reálně dostali vlastně nakonec mnohem víc, než, než očekávali, jako v tom, v tom se všechno dostali, ale pořád jako to není, ne, není oficiálně dokončené. Kdyby, kdyby zajímalo, hrajou vás ještě ty lidi třeba, kteří vám přispěli na Indiegogo, nebo máte nějakou statistiku, jak dlouho? My těch statistik moc nemáme v zkušenosti, tady v tom jsme taky hrozně pankový. Jako... <laughs> My jsme chtěli něco mít, ale prostě na to nějak neměli čas. A, a jako by občas nám třeba, jako když jsme měli Friday, fakt jsme se psali právě, že to je přesně pět let, tak tam někdo napsal, jo, to už je pět let, nebo týdne, co jsem to sponzoroval na jiný Google, tak jako jsou asi nějaký lidi, co minimálně třeba to čtou už další dobu, že jo. Ale tak samozřejmě, když tehdy to, to podpořilo tisíc lidí a dneska už to koupilo 800 tisíc lidí, tak je jasný, že to... 800 tisíc. Je to něco, něco přesně. Já jsem poslední často slyšel 600. To, to jsem na no, stránce Už 800, jo. Něco takový 850, no něco takový. Až je 850. 50 tisíc uživatelů sem, 50 tisíc uživatelů tam. No, tak já už jako by, hele zase jo. Hele, už jak je vás celý tyhle ty předváž, jako toho rozhovoru pocit. No my jsme jako asi omylem udělali tu hru. Používá jí 850 tisíc lidí, ale já vlastně nevím proč, to je asi omylem. Ale jako, ale samozřejmě, samozřejmě, my spousta věcí vzniklo omylem a štěstí. Ne, já jsem si to dobře odbřený, ale... Ale, ale samozřejmě, ale... jakmile jsme prostě si všimli, že něco dělá špatně, nebo jakmile to, si měli to něco lepší, tak jsme se tím okamžitě jako... Z toho poučili, jako to, to, to si myslím, že to je že prostě se prostě do toho vrhnete, jako řeknu no, klidně, ale, ale iterujete a iterujete no, a, a iterujete tisíckrát a to je to klíčový, to je určitě dobrý. To, to, to si přesně takhle bych to řekl. Ale dělali jste jako nějaký aktivní marketing, nebo to bylo fajn? Jako tak tak kdy jste věděli? To jsou všechno aktivní kampaně. Ne, tak ta Indiegogo byla taková, jo, aktivní. A to jsem vlastně ještě neřekl s tím Indiegogo. My jsme udělali to Indigo, to je taky trochu přeskáčkový kon, ale my jsme, když nějaký nám to jako nešlo, že, že, že jsme mysleli, že, že tam nikdo nechodí, že nikdo neplatí, ale jsme neviděli co. Nebo jsme to možná měli trochu připravený, že budeme psát na fóra, tak jsme si prostě našli seznam asi, já nevím, 100 nějakých fórů v, v hrách a nějaký seznam YouTube. Napsali jsme YouTube Room, to nás všichni ignorovali samozřejmě, protože prostě ten tak ten píše každý. A, a pak ty fóra, tak zase prostě vždycky se přihlásil, a napsal jsem jako někde nějaký, zkusil, zkusil jsem být co nejméně intruzivní, jako nějaký yeah. topik, jako ukažte novou hru nebo něco, tak tak polovině nás zabarovali vždycky, že jo, a, a polovině další z toho, z toho zbytku, jako to, buď na to nikdo nereagovalo, nebo bylo takový jako těžký, ale i tak prostě bylo to vlastně na začátku jediný, co jsme jako věděli, že nám ne, 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 přišlo, že jsme museli dávat nějaký peníze, protože nějaký že reklamy, někdy nějaký banery nebo tak, ani jsme na to neměli peníze, takže my jsme měli na tady fora a občas se jako přiznám, že jsme dělali to, že byl nějaký forum, který byl jako docela dobrý, kde bylo docela dost lidí, tak jsme dělali to, že můj kamarád, který ještě ani se hodně neměl společního, tak dělal, že, že já jsem na něco napsal a on pak třeba za za napsal dotaz. A, a umí ta hra tohle? A já jsem mu odpověděl, a tím se ten dotyk udržel. <laughs> A zároveň to bylo jako šedé místo, že? Jo, jo, nejmenuji to tam, na ten marketing je jako to těžký, ale ty si ještě řekl jako s tou kampaní. Mluvím s marketingem třeba, že ono je hrozně tenká hranice od tím, jako kde je ten produktový vývoj a kde je marketing, jo? Protože ten produkt, který je dobrý... Co to znamená vývoj? produktový vývoj? No to je to jako, kam sídlíte tam tu hru, co umí a jakým způsobem to, to rozvíjíte, jo? 
A to vlastně marketing je jako cílení na trhy. Jo? Marketing není to, že ta dívčina v tom marketingovém oddělení vymyslí někam nějaký PR článek. Marketing je to, že vy se rozhodnete, že tu hru vylepšíte tímhle způsobem, protože potom uživatelé volají. A protože to uživatelé potom volají a vy jim to dodáte, tak oni jsou spokojení a ještě a v tom ideálním světě možná jo. No ne, jako, ne, 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 ale já neříkám, že jako, uh, o to nemáte nikomu říkat, jo? ale ten hlavě jako marketing... Ne, tak tam, jo, já chci říct, když jste dělali nějaký marketing, tak já bych řekl, že celou dobu. A, jo? To ale nejde to tak, že jste nedělali, nedělali jste reklamy. To, 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 já si jako v těch háčkových hrách, jo, takový co mají 100 milionů dolarů na vývoj, 100 milionů dolarů na marketing, tak tam to podle mě je tak, že se prostě ta hra udělá no. a pak se prostě ty peníze narvou, aby to všichni viděli. Že? To jako by asi není samozřejmé, že to, co říkáš, to je spíš jenom jako podle mě. Ale oni, jako já, takhle, já, já vím, tak já mám zkušenosti s firmou softwaru a tam prostě jakýkoliv peníze ti nepomůžou, když ten produkt je špatný a když ten produkt je dobrý, tak se to potom jako prodává snad. No, Nechci jako říct taková ta představa, jako že, že se to bude prodávat samo, jo? to prostě hmm. je nesmysl. Jo? Ale ten klíčový marketing je prostě ta spolupráce toho prodeje s tím cílením toho produktu a tvorbou toho produktu. A když tam spolupráce funguje dobře, nejlíp, když to třeba dělá ten jeden člověk nebo tak něco, tak to prostě funguje. Jako. Hmm. No, jako by pro nás tady v tom v podstatě nejvíc důležitý bylo 90% našeho marketingu ve skutečnosti byl YouTube. A to už dneska v těch hrách funguje asi, nevím přesně, jak ty jiný her nebo uláčkový her, ale u těch malých her to, to jako by se mi potvrzuje, že to, to nejsme sami. A to bylo fakt, že ty YouTube, že třeba mohl udělat i vznikl nějaký článek v různých nějakých časopisech, že jsme někam fakt jako napsali, ne jako časopisech internetových, a, nebo nějaký interview nebo něco. A to bylo většinou efekt 0 nula nic. Ale když jsme si jakmile napsal, u nás udělal video nějaký YouTuber, relativně malý, tak jsme to vždycky poznali. A ten dát těžší byl jako hodně malý, tak to jsme poznali fakt jakoby hodně. Prostě a a tak to, to jsme se takhle uvědomili, jaký to má obrovské, jako, jako mají obrovskou moc. A a cenu ty YouTube minimálně v těch hrách. A, a taky jsme pochopili, že není jakoby, že nejde, že nefunguje to, že jim budeme psát. A co jsme právě začali dělat, je, že v začátku nějaký, z nějakých důvodů jsem prostě tu, tím, že jsme hodně dělali pro tu komunitu, tak ona měla jako pocit, že, že jako jí máme komunitu, já to jako by to byla nějaká jedna osoba, ale že ty lidi jako my máme rádi, se snažíme pro ně něco dělat. Jsme prvole ty backfixy, takový to jako, že třeba, já nevím, 1% lidí má tady ty nějakou specifickou věc a my jsme se snažili, aby to fungovalo všem a tak. Tak, tak měli pocit, že jsme jako na ně hodní a my jsme se snažili jako to využít, to, že jsme říkali, hele, když, když máte nějaký youtuber, na který se díváte, tak mu třeba napište, aby udělal video o faktoru. Protože když mu ty jeho fanoušci, kteří si dělají to video, začnou psát o faktoru a on to vidí třeba po třetí, po desátý, říká si, aha, co to je, tak to možná, možná by to fakt zajímalo. A takhle jsme se snažili, a to si myslím, že to bylo to, co fungovalo, že jsme ty lidi fakt posílili. A to říkali těm YouTuberům, a jak má samozřejmě za začátku to bylo těžké, že těch lidí máš málo a tím pádem máš, ale jakmile se začalo trošičku navalovat, tak to začalo fungovat skvěle, protože, protože od určitý chvíli pak už samozřejmě ten YouTuber už, už tu hru třeba někdy viděl. A jak má to třeba, je to tak, že oni jsou takový, já nevím, jsou takový, jako, já bych to vyznačil jako takový grafy, že jsou takový ty vůči YouTubeři, pak jsou takový ty menší na ně napojení, co třeba, ale když nějaký ten YouTube, nějaký tý skupině, ten vůči YouTube dělá video, tak najednou prostě to je něco cool, tak ty ostatní už taky musí udělat o tom, takže pak to fungují takový laviny vždycky. Mm-hmm. Jako, takže tam, tam prostě jde o to vždycky nějakým způsobem se tady k těm vůči YouTubeům přesvědčit nebo nějakým způsobem je do toho odlačit ne, nepřímo, aby udělali ty videa, a pak, pak už to je, že to, to bylo naše hlavní, na, naše hlavní postup. A třeba samozřejmě pak je to tak, že, ty, že často se stane, že YouTube že napíše a že chce, že chce jako já chci fake beach, Abych udělal video a já nevím, z kolika procent. A říká se, že je spousta jako podvodníků kolem toho, že, že, prostě, mm. že není ve skutečnosti ten YouTuber. A, a, a na začátku jsem si nebyl jistý, tak stejně si myslím, že se vyplatilo jako 100%, i když si nejsem jistý, když mu to poslal, protože pro nás nám to je jedno, že mu pošlem klíč, ale jako on nám může potenciálně vydělat prostě spoustu peněz. Teď už jsme se jako naučili, že je dobrý, že vlastně, že, že mu jde nějak napsat na ten YouTube a on ti to potvrdí, že to je fakt on. A občas se stává, jako by, že třeba že jsme mu napsali, jako by chtěl se ten klíč, a on řekl, ne, ten člověk, co to po vás chtěl, to je prostě hrusák, on pořád mě využívá na to dětské klíče na všechny hry, a na druhou udělám to video a, a jim pošlete nějaký virus za mě. <laughs> <laughs> že, 
<laughs> takže, takže a teď dobře, no, takže to, takhle bych to řekl, to, prostě to bylo Alpha Omega. Ještě překvapilo, že ta hra je rovnou pro všechny ty základní PC platformy. Ale já bych možná to jako nechal. Vrátíme se k tomu druhé části, kde bychom si věnovali těm technickým detailům, protože už teď máme hodinu a... A dneska to, seš to ty, Petře, kdo dneska, to za, za Dneska jsem to já a vrátíme se za, tomu Jasně. pro nás za chviličku, hmm. pro ostatní příští díle. Příští díle. Okay. Tak jo, takže mějte se a čau. Mějte se, ahoj. Ahoj.